Je to úplně neuvěřitelné. Překročili jsme už minulý týden 22 milionů korun. Blížíme se 1,5 milionu australských dolarů. To nikdo absolutně, absolutně nečekal. Těch dárců bude brzo, myslím, už 20 tisíc. Teď jich je k 18 tisícům. Takže je to skutečně nečekané a musím znovu a znovu děkovat všem, kdo nám přispěli a nadále přispívají. Skutečně ty příspěvky chodí z nejrůznějších strán a největší radost asi mám z toho, když školy pořádají různé akce, ať už jsou to besídky nebo aukce různých výrobků, obrázků a podobně. O něčem se dozvídám přímo od nich, o něčem třeba i z regionálních novin v monitoringu o tom, o tom čtu. Takže to je, to je velice povzbudivé, ten zájem a ta ochota nejenom třeba dát peníze, ale i něco opravdu pro to, pro to udělat. Pochopitelně musím ale poděkovat i dospělým, nejenom školám, těch dárců, jak jsem říkal, je dlouhá řada. V jednom případě jsme obdrželi i částku milion korun jako jednorázový příspěvek na to, na to sbírkové konto. No a my samozřejmě v posledních týdnech už se dá říct, ty peníze rozdělujeme, to není vůbec jednoduché, protože hledáme pro ně smysluplné užití, partnery seriózní, kteří budou schopni opravdu nám to vykázat do každé koruny. Byli jsme kvůli tomu i nakrátko v Austrálii, v oblasti Melbourne, v oblasti Jižní Austrálie, kde tedy jsme i některé další věci domluvili. No a je potřeba složit účty, takže kam zatím ty prostředky, mluvíme tedy o zhruba čase blížící se 1,5 milionu australských dolarů, kam kolik šlo, respektive kam co půjde. Ze všeho nejdřív jsme poukázali 100 tisíc australských dolarů na účet ZUS Victoria, které tedy jsou tvořeny třemi zoologickými zahradami, hlavně tedy Melbourne Zoo a zoologickou zahradou v Hillsville. Tam těch 100 000 dolarů šlo primárně na péči o zvířata postižená požáry, čili na to, že je léčí, že se o ně starají, ale třeba také jsme tam zaznamenali situaci, že pracovníci těch ZUS Victoria jeli do oblasti zasažené požáry, kde zůstal takový ostrůvek eukalyptů, na kterých byly schromáženi přeživší koalové a oni je tam z, z plošiny krmili, protože už neměli, neměli ti koalové co žrát. A nejde jenom o tu bezprostřední pomoc těmhle zvířatům, ale také o jejich další buď chov, když se nemohou vrátit do přírody, anebo právě návrat do přírody. Čili my o tom mluvíme jako o krátkodobé pomoci, ale není to úplně přesné, protože to je také běh na poměrně dlouhou trať. Pro stejný účel nebo velmi podobný účel jsme 100 000 dolarů australských poskytli také Adelaide Zoo, kdy tedy 50 tisíc bylo využito přímo na pevnině v okolí Adelaide a 50 tisíc na klokaním ostrově Kangaru Islandu, o kterém se hodně psalo, protože je to, jsou to takové ty australské galapágy, čili velmi cené přírodně území s endemickými zvířaty, s populací koalů nepostiženou nákazou chlamidiemi. Navíc tedy ten ostrov byl požáry postižen opravdu, opravdu zásadně. Čili tam těch 50 a 50 tisíc dolarů do Jižní Austrálie šlo právě také na tu pomoc postiženým, postiženým zvířatům. Kromě těchto částek na bezprostřední podporu záchrany těch zvířat postižených požáry jsme ještě 50 tisíc dolarů, australských dolarů, dali organizaci Wires, čili to je opět podobný účel. Ale když jsem mluvil o tom klokaním ostrově, tak tam jsme poukázali dalších 95 tisíc dolarů již na ty druhy, ne jednotlivé živočichy, ale celé druhy postižené požáry. Zejména to je tamní endemit Vakomiš Aitkenová, která žila v několik z těch kusů, jenom na tom, na tom ostrově klokaním a požáry byly obavy, že ji úplně smetly, ale teď se ukazuje, že dokonce ne na jednom místě, ale nějací jedinci přežili a to naše financování e, vlastně umožňuje to, aby nejenom byly ty ti zbývající jedinci nalezeni, ale také ochráněni. Ochráněni třeba před predátory, čili oni tam pro ně dělají takové tunely, takové kryty, aby se měli kam schovat, plůtky, monitoruje fotopasmy a podobně. Ale to samozřejmě není jediné, tam 
Jde je o to, že když jezdí do těch chráněných území auty ochranáři, tak aby tam nezavlekli plíseň, která do Austrálie nepatří, tak si musí čistit ta auta, takže, takže vlastně tam také je financování myčky aut. Dalších 82 tisíc dolarů jsme poukázali do Mount Rotwell. To je rezervace provozovaná neziskou organizací, která leží asi v hodinu jízdy autem od Melbourne. A čím je významná? Tím, že tam některé druhé australské původní fauny nacházejí své poslední útočiště. Úplně typickým příkladem jsou jižní klokani skalní, kterých tam je přesto. Další tam byly přivezeni z oblasti Canberry, kde to bylo postiženo požáry. Čili je to taková Noemova archa nejenom, nejenom pro, pro tyhle, ty, tyhle ty klokany. Tam jsme ty peníze dávali primárně na to, aby si mohli koupit požární techniku, udělat protipožární opatření, aby tenhle ostrůvek nebyl také smeten požáry. Ale Přispějeme tam výhledově i dalšími 50 asi tisíci dolarů, možná 80 na výstavbu plotů, opravu plotů. Když tady mluvím o ostrůvku, o plotech, tak v čem je Austrá- v Austrálii problém? Ty požáry, to už, byla, to už byl poslední krok, to už bylo takové to strčení řady těch původních druhů na okraj útesu, na okraj úplného zániku. Ale problém v Austrálii je, že nesmírně mnoho druhů té původní fauny, nesmírně cené, výjimečné, tak už je opravdu ve velmi malých počtech na malých ostrůvcích. Právě v Mount Rotwell já jsem viděl takovou mapu, která to úžasně znázorňovala, kdy to byla tedy Austrálie pokrytá obrázky zvířat. Ale jenom pár takových ostrůvků byly ty původní druhy a všechno ostatní byly lišky, kočky, velbloudi, koně, divoká prasata, krysy, všechno možné, co tu původní faunu likviduje. A vlastně dnes spousta těch ohrožených druhů je za ploty. Zmínil jsem Vakomiš a Jitkenovu za plůdky, zmínil jsem jižní klokany skalní, ale i další druhy v Mount Rotwell za vysokými ploty. Čili to je ten problém, že mnoho zejména vačnaců bylo už v malých počtech, na málo místech a když se přesto přehnaly ty požáry, tak se nevědělo, jestli, jestli vůbec přežili. A když přežili, tak samozřejmě to byla velká rána. Zmínil jsem sice vačnace, ale teď skočím k žabám. Rozhodli jsme se podpořit v průběhu následujících tří let 420 tisíci dolarů, čili velmi významnou částkou, záchranu paropuchy koroborí. Měl jsem si vzít mám plišáka. Je to malá žabka, výrazně žlutočerně zbarvená. Ten název koroborí má podle setkání původních Austrálců, kteří se na to malovali podobnými vzory. Byla objevena relativně nedávno a žije jenom v australských Alpách na Mount Koziuskou. Já jsem to chtěl jsem říct Kočiuško, ale Koziuskou, kde tedy je poslední taková enkláva. V přírodě těch volně žijících jedinců je méně než 50, ale ZUS Victoria a další ochranářské organizace chovají tyhle žáby v lidské péči, měly i zařízení chovná přímo v horách, některá tedy tam ještě i zůstala, kdy tam chovali ty žáby a s tím, že posílí tu volně žijící populaci. Takže budeme hodně investovat do záchrany téhleté žáby. Dalším druhém v australských Alpách, také výjimečným, je vakoplh trpasličí. To vypadá to jako náš plch, ale je to vačnatec, vakoplh. A tam bylo před požáry posledních odhadovalo se 2000 jedinců. Tenhle vakoplch je velmi výjimečný, že to je jediný savec, který žije v Austrálii výhradně vysoko v horách. Upadá do zimního spánku v zimě, když to tam je pod sněhem, ale bohužel je pod ohromným tlakem tří faktorů. Za prvé, budování lyžařských rezortů a infrastruktury. A tenhle nepočetný druh, pak třeba samci se nedostávají k samičkám a podobně, takže se tam budovaly i tunely lásky, aby pod silnicí mohli podběhnout samci k samičkám. Druhý ještě větší problém je, že ztratili potravu. Oni, když se probudili z toho zimního spánku, tak přicházela migrace jednoho druhu můry, kterou se živili téměř výhradně. Ty můry najednou zmizely a ti, ti vakoplši upadají do špatné kondice a dokonce většina samic pak přichází o své vrhy, o mláďata. 
No a třetí velká rána jsou změny klimatu, kdy ti vakoplši jednak nepřežívají vysoké letní teploty, ale hlavní problém je, že v zimě se brzo probouzejí z toho spánku a v podstatě tedy do té rozmnožovací sezóny pak vstupují v mnohem horší kondici. A do toho všeho tedy přišel čtvrtý faktor požáry, kdy tedy ukazuje se, že přežili ti vakoplši, alespoň někteří australané tam jezdí, dá, napaječky tam instalují do těch posledních lokalit, krmí je takovými speciálně vyvinutým krmivem, takovými oplatkami. Zkrátka dělají všechno pro to, aby přežili, ale asi v těch australských Alpách už to nemá příliš šancí. Takže se uvažuje o tom, že protože se je daří chovat v Hillsville, takže se vytvoří chovné zařízení ne v horách, ale v nížině, v deštném lese v Austrálii a tam, že se budou vypouštět, tam, že budou mít dost potravy, nebudou muset upadat do zimního spánku a podobně, což zní strašně bizarně, strašně radikálně a celé se to opírá o fakt, že z paleontologických nálezů je známo, že dřív těhle vakoplši stejné prostředí obývali. Mimochodem, oni nejprve byli popsáni z paleontologických nálezů na konci 19. století a až v 60. letech byl poprvé pro vědu odchycen nebo pozorován první žijící vakopl v jedné horské chatě tam v těch australských Alpách. No nicméně tedy, když se vrátím k té těm snahám o jejich záchranu, tak vyjednáváme o tom, že bychom ji také podpořili, protože je to jednak zajímavé zvíře, výjimečné, kriticky ohrožené, ale i ten plán je velmi zajímavý, bezprecedentní, ano, radikální, ale určitě by stálo za toho podpořit a prověřit. A když už jsem u těch podpor konkrétních druhů, znovu se vrátím k jižním kolkanům skalním, na jejich záchranu také pro změnu ZUS Victoria poskytneme patrně 110 tisíc australských dolarů. To jsme se na tom dohodli s Jenny Gray, s ředitelkou v Melbourne. Takže to je to, co je buď už poukázáno nebo velmi detailně rozjednáno. Samozřejmě připravujeme se i na další rozdělování té podpory a budeme ji sledovat, budeme o ní informovat. Ještě jednou děkuji všem, kdo nám přispěli, kdo pomáhají abychom mohli pomáhat. Díky.